Zonja dhe Zotri, mi mbrëma mi se keni ardhën emisionin në ora ekonomikës në radio televizionin ora news me mua Besar Kadien. Mund të ndi që gjithashtu dhe në internet, ku do që të ndodheni edhe ju emigrant. So do të flasim për zhvillimin e zonave rurale. Besoj që gjithë e dim që 50% e forësës punëtori në Shqipëria aktualisht jeton dhe punon në zonat rurale dhe Tema që kishim jam në kaluar ishte punësimi i të rinjve. Edhe sot, kjithashtu për mundojmë të kuptojmë se qëfar mund bëhet për të përmisuar gjëndjen e sektorit apo jo sektorit bujësori në Shqipëri, përmëtimet elektorale janë të shumë, dhe dërkoj që kemi njësët vjetë eksperiencë. Dhe asku shtje dhe përvesër Zotë Shkërgjen Marku, i cili është ekspert i politikave të zhvillimit, të cili kemi në studio. Mund të shpjegoj më mirë dhe politikave të djegove të njëtë pyrë i zëtë vjetë. Gjithashtu, zonjë dhe tri, jemi në pritit të zotit John Vuxani, cili është praktikisht duke vendosë kufjet në dhëtë qasër, dhe zotin Alban Zusi, cili është përfajsuës i shëqatës se eksportuzve, i cili është në linjë direkte. Zotit Zusi, më mbrojmë i se keni ardhë. Atere, më pare fillojmë pak në studio dhe këte e misërish me ju, zotit Zusi. Zoti Marku, në konceptimin tuaj, përsa për këtë sektorit bujësorë në vënd, si kanë qënë politikat e zhvillimi, ta kanë qënë ato të dura dhe në këto 20 vjetë a shini frytin e këtyre investimeve dhe qëfar situash pare shikoni për vitet të arshme? Së pare dëshirej të ju përgjaj për trajtimin e temës. Êshtë një temë në një farmënyre mjaft e debatuar, kohët e fundit, në disa forume politikash, ekspertash, dhe një pjesë e medjave kanë filluar të trajtojnë, por të trajtojnë në mënyrë mjaftë të përcipët. Politikat e zhvillimin rurale në përgjësi, ku pjesa e politikave të bujësorë është pjesë integrale e politikave të zhvillimin rurale, kanë qënë një temë mjaftë të rëndësishme në gjitha fushatët elektorale. Dhe fatkesisht, jo kaqë e rëndësishme jashtë fushatëve elektorale, gjatë që në basë periudës transacionit. Duke qënë se pjesa më e madhe popullësisë jetë në zonë naturale, bujësia dhe gjithë problematika është gjithë natural prek një numër shumë të malë. Dhe si pasoj, është logikshme që të bëhet pjesë e debateve elektorale. Me gjitha të, ajo që unë vere është që politika konkrete, specifike, direkte që prekin përfituesit, kanë filluar të zbatohen, po thuj se vetëm bas vitit 2007. Vetëm bas vitit 2007, ne kemi filluar që të selim në Shqipëri, si gjithë institucionet që merën, institucionet në i farmërë dhe programet, të selim në Shqipëri eksperiencen europiane të ndërhyrjeve direkte për më bështetje në bëjësis. Në qosë dheri në vitën 2005, 2006, një pjesë e investime në bëjësi janë pokusuar kryesisht të infrastruktura, kryesisht riparimi, rehabilitimi i skemave të mëdha ujtëse, që përgjësisht nuk kanë dhanë efektet e duhura, për shumë arsye, si pasoj fragmentizimit të tokës, strukturës, prëtsis në bitokën, skemave të menajimit shoqëror të skemave të mëdha ujtëse, investimet në të skema nuk kanë dhanë frutet e dëshiruar. Dhe në 2007-ën kanë filluar për herët par skema të bështetis direkte me bështetjen e mbjeljes, vreshtave dhe pëmëtoreve të reja. Dhe me pas këto skema, duke parë edhe rezultatet konkrete të këtë fermat cilat është aplikuar, këto modele janë përhap në shumë loj e aktivitetesh dhe sot kemi praktikisht rrët 24 fusha nëse nuk jemi gëbuar, ku aplikohen skema të mbështetis direkt. Sigurisht, rezultatet nuk kanë qënë të njeta në gjitha këto skema, por modeli tashma është aplikuar dhe ajo që vlen të kësohet është që ka nevoj bujësia për një rritje më të madhe të fondeve në dispozicion bujësis. Dhe këtu do këthejmë pak më pas, ndërko, Dhe gjenë dhe zërin e Zotit Zusi, cili është në linjë direkte, për dërko mund të ndërrujë një sartë të donë i Zotit Zusi. Këndër shtemin të uaj, Zotit Marku i shpjegoj një asë një që një investimet kanë qënë në rritje këto vite, por si me ndonjë, koncept zhvidimi sektorit bujësor në Shqipëria, a është në rritme dhe duara dhe a ju duken ekstravagante përmëtimet elektorale gjatë saj periude? Edhe unë dajtë të njëjtat opinione me Zotit Marku, që bujësia ka qënë e nënvlerësuar në gjithë të vite, 
Madje edhe trajtime që janë bërë, ndoshtë edhe kote fundit, janë të përcipta pasi bujësia ka nevoj për një trajtim të theluar të gjithë problematikave që ajo përfaqësonë. Pse e them këtë? Sepse ne kemi 50% të popullësis e cila është në fshat dhe e cila është drejt për drejt e varur nga zhvillimi bujësis. Pra, mirë që nja 50% të qytetarve të këti vëndit vare nga bujësia. Së dyti, ne teorikisht, ose le të themi mbi bazën e dhënave aktuale statistikore, kemi rreth 20% të GDP-s të cilin e prodhon bujësia. Duk e pasur parasysh që informaliteti mëj lartë është në sektorin e bujësis, unë jam i bindur që impakti i bujësis në GDP-n e përgjithshme dhe në ekonomin shqiptare është mbi 30% impakti real. Në këto kushte, qoftë edhe për këto dy faktor, bujësia përbën njëndër prioritetet më të rëndësishme. Ka një të vërtet për sëri që e ndaj... Përbën apo duhet përbëj? Hmm? përbën njëndër prioritetet më të rëndësishme të qeverisis apo duhet përbëj? Duhet të përbëj, je i sakt në korrigjivin të ndë, e pranoj korrigjivin që ju bëtë. Duhet të përbëj një prioritet, pasi në fakt është e rëndësishme në vetë vete, por nuk është e rëndësishme në prioritetet politike. Dhe jo thjesht në prioritetet politike të një qeverisit, të qeverisis aktuali le të themi, por përgjësi politika e ka lënë bazdoret bujësin, e ka konsideruar si diçka anakronike, si diçka pavler, si diçka e te i kaluar, si kur në modernitet tashmë ne duhet merimi me gjëra tjera, energjitika, hidrokarburet, mineralet, industria rëmë, edhe në fakt harrojmë se ne 50% populësi se kemi atje, dhe nuk kemi mundësi të afusim në për këto sektor, dhe nga nga tjetër, mundësia më e mirë që ne kemi, qoftë për të ullur kostën jetesës të gjithë qytetarve shqiptarë është bujësia, dhe së dyti, mundësia më e mirë për të përmjërsuar bilancin e import-eksporteve për sëri është bujësia, sepse ne dim që 700 milion euro importe janë importe bujësore, pra është mbi 50% e importeve është importe bujësore, dhe janë importet më lehtësisht të zëvëndësushme, sepse ne nuk mund të zëvëndësojmë importet e makinerive, sepse duhet të ndërtojmë një industri, nuk mund të zëvëndësojmë importet e kimikateve, sepse duan industri të rëndësishme pas vetës, por importin e domateve të djathit, të qumshtit, të mishit, pa diskutim që ne mund të zëvëndësojmë. Pa dyshim, dhe kjo është një ndërë bisedat faktikisht kërësor që do të përshindohet dhe emisioni sot. Ndërko, bashkëtim pak me një zotë i zusi, në këmbështimin tua e shteti apo të regu do të garantoj të përmisim të raportit të import me eksportit në Shqipëri? Qa këto rishë është një me teta për jo përsa i përket sektorit bujësore? Atëherë, raporti import eksportit për hirës vërtetës vitet e fundit ka shënuar progres dhe ka shënuar progres pikrisht në sajt atyre skemave që i përmëndi shkëllëzeni pak më për para, të mbështetje së drejt për drejt të ekonomive bujësore. Qëfar do të thot? Kjo është një treguës se kjo është mënyra për të reguluar këtë raport. Por nga nga tjetër, kjo është edhe një treguës për të demonstruar driqkurcin ose mungesin e vëmëndjes së politikës së madhe ndaj bujësis. Sepse, në qovë se këto investime të drejt për drejta në bujësi, do ishin më të qëndësishme, do ishin më të rëndësishme, më të mëdha, unë ju siguroj se kjo raport do ishte akopa dhe më i përmjërsuar. Duhet kemi parasysh se kur kanë filluar këto skema, raporti import-eksport në bujësi ka qenë një me dëmë vjetë. Me pak më bështetje, që nuk shkon më shumë se 10 milion dolar në vitë, në bështetja që është dhenë, në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe shpeshherë edhe në mënyrë jo të sakt, jo të efikase, jo në drejtimin e duhur, unë kam rezervat e mija ndaj këtyre në bështetjeve, me gjitha të, me gjithë se nuk ka qenë e madhe si ndim, me gjithë se nuk është dhenë tamam tamam aty ku do duaj tjepej, që tjep të efektet maksimale, me gjitha të ka dhenë këtë impact jash zakonisht pozitiv, që ne nga 1.12 e kemi në 1.8 sot në harku në 5-6 viteve raportin import-export. Dhe ka dhe një tregu e stjetër, shumë të rëndësishëm, që sepse kjo është raportin në total import-export, por në qovë se shohim vetëm pjesët e rritjeve, pra me sa janë rritur eksportet dhe me sa janë rritur importet në bujësi, kjo raport është shumë më i përmjërsuar. 
Okay. Kjo raport shkon 100 me 67, 168 diçka e tijë. Pa, do të ndihemi do të ndihemi optimist ndoshta për të ardhmen? Natyrisht që ka optimizëm, okay. natyrisht që ka optimizëm, qoftë edhe fakti që politika më në fund, pavarësisht se disi përcitas, por më në fund po merret me bujësin, fushat elektorale e partive e transitshme politike po i dedikon një pjesë shumë të rëndësishme të programit saj, natyrisht që ka vend për optimizëm. Okej, okay. zoti Marku me zgjidhje për fakti që është marrë fjalën. <laughs> Ja, uh, ne vazhdimisht diskutojmë sa është raporti import-export. Mm -hmm. Por raporti në total import-export nuk do thot në i gjithë madhe. Ne mm -hmm. nuk kemi mundësi që të përmisojnë raportin e import-export të drithrave, për shemo. Mm -hmm. Ne nuk kemi konkurushmëri, nivel konkurushmëri e të mjaftueshëm për të fokusuar të drithat. Uh, kështu që ne pjesën më të madhe drithrave, ne vazhdojmë, ne do të vazhdojmë uh, që ta importojmë. Uh, dhe kështu duhet jetë sepse nuk mundemi ne që të kemi konkurues me vendet si Rusia, Kanada, Australia apo vendet tjera. Ë ndërkohë që ne kemi shumë mundësi që të përmirësojmë tregusit e prodhimit e vendas me mjaft produktet tjera, si për shembull frutat, perimet, produktet blekturale dhe eksperienca e këtyre ë viteve të fundit ka treguar sepse ne kemi rrit vet furnizimin e tregut shqiptar me perime me mish për konsumin e freskët, ndërko që pavarësisht se një pjesa më e madhe e mishit për agrë përpunim për industrinë përpunuose vazhdojnë të importohet dhe aty nuk jemi konkurues, për vetë lojet e racave dhe strukturën e blektoris, nuk mundemi që të prodhojmë mish me cilësit të përshtatshme për përpunim. Ndërko, më fajnë, më thotë regjia që Zotë i Vuksani është tashmë gati, ka vendosur dhe Paisit, dhe mund të, mund të në, në bashkohet. Leta mirë presin. Uh, mi... <laughs> mirë brava. <laughs> mirë se geni ardhur, Zotë i përbondesin. Vuksani, falim dhe e që erdo, të jeni zënë me punë gjatë ditës, shu që... Absolutisht, po vi nga një mledhje të shumë e rëndësishme punë. Që uh, do vendosi të ardhme në sektorit bujësor, apo nuk është aqërëtisha? <laughs> do që do fillojnë me 30 prill. Dhe është me pak fjalë. Ja, zakonisht që rëndësishme zonjë zotrinjë, i pari do ta shpejtojnë pak më pas, a do thotë dhe si do të ndimojnë akohë më shumë sektorin bujësor në Shqipëri, ndërko më fajnë zotin Marko që ndërbreva. Por, uh, ajo që ne duhet shofim, zhvillimin e zonë rurale nuk mund të shofim në mënyrë të ndarë vetëm me bujësin. Bujësia nuk mund të shvilloj vetëm zona rurale dhe ndërhyrje direkt në prodhim bujësor nuk mundet që ta zhvillojnë zona rurale. Zona rurale, ndërhyrjet për zhvillim të integruar dhe të ndryshëm zona rurale duhet jenë komplekse. Zhvillimi zona rurale, pavarësisht se sa mundësi i prodhimi, si pasoje kushteve agroekologike apo si pasoje teknologjive që mund të fusim në një zonë të caktuar, nëse kjo zonë nuk ka mundësi që të lidhet me tregun si pasoje mungesis e infrastrukturës rrugore, të funizimit me energi elektrike, me ujtë pishëm dhe me ujtë për përdorim industriale tjerë, nuk kemi mundësi që të zhvillohen këtë zona. Pra, edhe gjitha ndërhyrje që janë bërë gjatë këtyre viteve në përmjërsimin e infrastrukturës rurale, në përmjërsimin e funizimit me energi elektrike, shkojnë direkt në mbështetje të sektorit bujësor, si të mos të industris agropërpunose në këtë zona. Dhe, sa më shumë të lidhim zingjirë të ndryshën të prodhimit, prodhimin e produkteve bazë bujësore, aktorët e grumbullimit dhe shpërndarjes, ruajtjes dhe të përpunimit produkteve, vetëm atëherë ne mund të arrim që të lidhim zingjirë të vlerës dhe të mbajmë sa më shumë vlerë të shtuar brenda teritorit rural në mënyrë që të kontribojë në zhvillimin e përgjithë shumë të këture zonave, në punësimin jo vetëm në prodhimin e produkteve bazë dhe në sigurimin e parave jo vetëm me produktet bazë të pa përpunuara, që dihe që në gjithë botën vlera e shtuar për produktet bazë është e ullet, nëse nuk e shtojme edhe me produktet tje dhe me aktivitetet e tjera të zingjirit vleres. Në këtë mënyrë, duhet të shofim edhe aktivitetet jo bujësore në zonat rurale. Në zonat rurale, me të vërtet, pjesa më e modhe e njerëzve, e familjeve dhe të të punësuarve, janë të aktivizuar me bujësin apo aktivitetet lidhura me bujësin. Por, nëse në duhem që të rrisim konkurëshmërin e fermave bujësore apo të kompanjeve bujësore, ne duhet 
që të rrisim malsin e fermave. Dhe që të rrisim malsin e fermave... Dhe që të kooperativat është një gjë, por edhe malsin e fermave unike të pa kooperuara ne duhet të rrisim, por që të rrisim malsin e fermave do të që një pjesë e familjeve që do t'ja japin token dikuj tjetër për të zmaduar fermen, duhet me erren me aktivitetet tjera. Dhe për këtë në zonë naturale, ne duhet që të kontribuajmë të zhvillojmë aktivitete jo bujësore, në mënyrë që të nëzirim nga bujësia një pjesë të punësuarve, duke i aktivizuar në aktivitete ju bujësore, dhe në këtë mënyrë të bëjmë më eficiente fermat e gjithësuese. Ja, zakur është interesant, dhe zoti Vuksaj, ndërkoj ju jeni drejtora për e agjensis për zhvillim bujësor dhe rural. Tema sosë me zhvillim e rural. Pra ju të përfajsoni drejt për drejt politikat e shtetit shqiptar për saj për ketë zhvillimit apo jo të tik sektori. Qëfar masë është keni marë ju për të garantuar zhvillim notation të ti sektorit? Po, agjensia për zhvillim bujësor dhe rural është një agjensi që është ngritur me asistentet dhe minimin direktet e Komisionit Europian dhe është si thuash instrumentin në përmet të cilët realizohet subvencionimi bujësis. Ne nuk jemi politikë bërës, ne jemi agjensi aplikative që zbatoj politikat e qëvërisë shqiptare dhe politikat e Ministrisë Bujësis. Dhe ne veprojmë në dy dëjtime kërësorë. Veprojmë me mështetje në ose subvencionimin, si që përdojët zakonisht të bujësis shqiptare me fondet e bugjetit të qëtetit, dhe kohët e fundet kemi filluar të veprojmë dhe të përdojmë edhe parat e Komisionit Europian për subvencionimin e bujësis. Në dhënë është në fëtë hera parë në gjithë Europën ju glindojë që përdojmë direkt fondet e Komisionit Europian për subvencionimin e bujësis shqiptarë. Dhe dojë thoja që e arët me e pikrisë e këtyre fondeve, e këtyre burimeve që vinë nga jashtë vendit, dojë gjithmonë me madhe, por kjo është një sfitë shumë me madhe, sepse nga dëtyra që të përgaditim e ne si agjensi, të përgaditit fërmeri dhe agrobiznesi për të përbaluar kushtet dhe kriterit që kanë këto fonde, dhe ne dora dores kemi filluar aplikimin në tyre, kemi bërë thirën e parë me të dhëmë jetë shkurt dhe me të rëdjetë për jetë dhe bëjmë një thirën të dytë. Si kuptoj, ndërkoj, ju thoni që është një agjensi e kryuar dhe ndimuar nga Bashkimi Europian, dhe besoj të kërë qënë se dhe vetë Bashkimi Europian, shumisën ose 50% budgetit vetë, e shkon vetë për subvencionet të përbujësin dhe subvencionet e fermerve, pra besoj se kjo agjensi në tarëm dojtë akoma dhe më rëndësishme dhe më shumë fondet e jo. Pa tjetër, pa tjetër perspektiva është e qartë, kjo është një instrument që është ngritur në gjithë, është një zakonë që me gjithë vendet e bashkimit e Europian, është ngritur në gjitha vendet kandidatët e bashkimit e Europian, në Macedoni, vepronë shumë mirë, vazhdojmë ngritin e saj në Serbi, në Alenezi, në Bosnë në Recegovinë. Pra, kjo është instrument i rëndësishëm që më bështet politika qeverise, por në bazë të saj, si që thatë ju, ka mundësin financera që vjetë në dispozicion në saj për të realizuar së mëndësion e bëjtësisë. Unë mund të theme me knasi shumë madhe që dojtu si i këti institucionet për më shumë se tre vite, ne kemi subvencionua fermerët shqiptarë në redhë 22.000 ferma. Ok. Êshtë një shqifër gogja e lartë, dhe sepse këtë bëjt një debati malë mi bazën e këtë numër, është i vogëm në krasim me numërin e fermave që ndodhë në numërin do takë të fermave që ndodhë në Shqipërë. Për që është rështë 350.000 ferma. E rëndësishme është të theksohet se ne kemi zbatur ato politikat të qeverisë shqiptarë, që janë politikat që janë menduar, janë studiuar dhe janë kanë arritën në konkluzionin që këto janë politika fitim prurëse për fermerin, për bujësi në përgjësi dhe në përgjësi për ekonominë shqiptarë. Pra, si të thuash, ne kemi hedhur ca piketat, ca dojtime, mi bazën dhe cilave ne kemi zbatuar politikat subvencionuse. Dhe, dhe, këtu do të përqëndrojmë pak. Dhe, që ta përfondojmë dhe diska tjetër. Pra, këto ka qenë politikat që ne kemi zbatuar. Në mbështetin për kultivimin e udhirit, në mbështetin për kultivimin e arorëve, në mbështetin e qumshit të lopës, në mbështetin e bletës, bime medicinale e këshumëralës, është një liste gjatë. Dhe, duhet të themi që ne kemi mbështetur është koncept e Europian i fermave aktive. Pra, ne mbështesim ato ferma të cilat dalin e tregë. Pra, produkti tyre del në tregë. Dhe, mund të themi që nga 350.000 një numër i vogël i këti i këti i këti numër i total që e ferma aktive, sepse një pjesë e ma dhe tyre janë ferma që janë për vetë konsumim ose për vetë përdorim të produktit që përlojnë. 
Dhe kjo është edhe politika në zice, sepse politika në zice duhet bëhen me ato ferma që dalin e trejt, që si që tha Zoti Marku, që sjedhin fitim, që sjedhin plëcën e vojët e konsumatorit dhe që dalin për eksport. Më falë, pas të kalojnë fjarin Zoti Zuzi, përsa e përket subvencionit, ju subvenciononi prodhimin, teknologjin, themi për që përdoret, investimin, finansat. Në thellë, kjo është një loj, një loj i pagesës direkte. Por ka element edhe të pagesës indirekte, si që është për shumë subvencionimi normës interesit për një kredit të marrë në bankë dhe nivellit dytë për ngritje në një kapacitit i prodhuës në agropërpunim. Pa e thënë më thjeshtë, ne më bështesim për një sitë si përfaqës, ne më bështesim për kokë të baktisë, apo për liter qumështi. Pra kjo është një formë e pagesës direkte, është paka shumë ajo që thotë dhe Kryminisë e Shqiptarë, që ne do shkojmë të kënjë sia prodhimit. E thënë, akoma më thjeshtë, ne më bështesim një fërmerë në berat apo në në firë apo në vlorë, që mbjedh një dullim apo një hektarë me ulliste. Dhe subvencioni jonë vjetë vetëm pasi kontrolohet realizimi i realizimit të projektit. E thënë me thjeshtë, ne paguem vetëm për atë që është realizuar. Dhe kjo ka qenë në një nga rësyet që skema tona kanë pas sukses. Pra, ne nuk paguem a priori, ne nuk paguem... Që që rasi në Greqia? Po, ne nuk paguem pa e verifikuar konkretisht investimin e kryrë nga fermeri. Këtë lojnë nërhyrjesh, shkojnë në linjë me reformimet që pëjbohan dhe që kanë filluar këto 5-6 vitet fundit të bëhen edhe vetë politikës europiane. Në që ose politika europiante, deri para 5-6 vitet subvencionante për njësi produkti për fundimtarë, dhe kjo duket të nduar që të rrisë në mënyrë masive sasin e prodhimit, pavarësish kërkesave të tregut, por sasin e prodhimit për produktet e subvencionuara, jo sasin e prodhimit për produktet që kërkohen në tregë, bërëjt mundur që një pjesë e prodhimit o të ngelin pashitur, të rritet kosta e magazinimit e rrujtjes, dhe të shtohe një kosto indirekte për vetë politike në Europiane dhe për bugjetet, deri të këtë bugjetet, jo vetëm bugjetet në Europian, bugjetet e qeverive antare, por edhe për bugjetet e fermave dhe të njësive të prodhimit. Dhe vetë bashkimi Europiane po të nëtojnë që të dalin nga politikat subvencionuse për njësi produkti për fundimtar në subvencionime për njësi prodhuese, jo për njësi prodhimi. Pra, për si përfaqe të mbjell, për kokë, apo për ferm në rastet e masave ambientale. Dërko, patishim, Zotë Zusin, po... Lidur me gjithë sa u tha aty, unë do doja të thoja, do doja të sharoja që politikat subvencionuse në drejtim në bujësi, në fakt nuk janë politikat pasra subvencionuse, sepse nuk duhet të trembet edhe publiku pra, nuk janë politika subvencionuse, sepse politika subvencionuse do të thot janë zitse, bravo, kjo është e saka. Janë zitse për investim? Janë zitse për investime, sepse subvencionuse do të thot që fshatari prodhon me një qmim të caktuar dhe nuk arin do të koston e tregut dhe pas taj shteti i jep ca para për të plëcuar, për të dal në treg. Në fakt, politikat që janë realizuar dhe rritani, kanë qenë politika në zitse, kanë qenë politika për të bërë disa investime, të cilat nuk do të bëheshin do të vetë nga fermeri me burimet e tyre, me mundësit e tyre, me akumulimin e tyre. Dhe është dënë impulsi parë që në fakt ne gjithmon e kemi kërkuar një gjithë të tjilë, dhe përndaj edhe kanë qenë të sukseshme. Për aqë sa kanë qenë, thash rezerva ime është në dy aspekte, një që ka qenë e pak kjo ndim, duhet kishtë qenë më e madhe, dhe tashmë kjo është pranuar edhe nga qeveria, por edhe nga opozita që do jetë shumë e madhe se sa kaq, sepse skemat që janë aplikuar kanë të reguar që janë të sukseshme, dhe e dyta orientimi i kësa i mbështetje që përsëri ha vënd, ha diskutim dhe më thanë nga ekspertët, dhe duhet parë e duhet riparë në vazhdimësi, sepse tregu ka dinamikën e vetë. Në qovëse në një moment të caktuar, mbështetja një produktit ose një kulturet caktuar mund të duket prioritare, në bas 2-3 vitesh ndryshojnë situatat, ndryshojnë tregjet, pra ndaj kjo duhet tjetë objekti një dinamikët vazhdushme. Nuk mund të ngelemi vazhdimisht peng i një apo dy apo tre prioriteteve që janë dhënë disa komë parë. Së dyti, përsa i përket asaj që farë pak më për para Zotin Marku po thoshtë e lidur me subvencionimin për njësia po subvencionimin për ekonomi, 
Unë besoj shkëllëzim se momenti aktual, Shqipria ka nevoj për një subvencionim për njësi. Pse e them këtë? Për njësi prodhimi, apo për njësi produkti të gatshëm? Jo, jo, për njësi produkti të gatshëm që del në tregë. Dhe unë po them argumentat e mija, pas taj bim dhe akord mund të debatojmë në këtë mjedis apo në një vënd tjetër. Së pari, ne kemi nevoj që të rrisim prodhim dhe të rrisim ato prodhime në ato drejtime që ne jemi duke importuar, apo kemi qmimet lartë, apo kemi nevoj të regullojmë tregun. Së dyti, ka një arsye të rëndësishme, një arsye madhore, që ende në fakt politika nuk po meret me këtë, që është formalizimi i prodhimit bujësorë dhe formalizimi prodhimit bujësorë për mua nuk ka alternativ tjetër zgjidhjet veç se subvencionimin për njësi të produktit për fundimtar. Pra, fermeri duhet të mari një qek për gjdo kilogram produkt apo liter produkt që i depoziton në industri, duhet mari një qek për të kompensuar. Kjo është e vetë një mënyrë që ne të formalizojmë të tregë. Pse duhet të formalizojmë tregë, unë shkëllëzenë? Sepse ne e pam edhe fondet e i pardit, sa me vështirësi i gjetëm ato pak subjekte që i dërguam për të aplikuar në drejtorin që i drejton Zoti Vuksani, sepse përgjësisht ekonomi tona bujësore janë informale dhe do vazhdojnë të jenë të tila përsa ko fuqia e shtetit është e pa mundur që ta bëjë këtë. Nuk kam asë gjë, për nuk mund e të shteti një ekonomi të tërë informale, 350.000 ferma, informale, apo fermeri informale ti formalizoj, e kam thënë dhe do vazhdoj të apërsërisë, kjo punë nuk zgjidhet asë me task force, asë me polici, asë me tatime, asë me inspektoriate. Kjo zgjidhet duke vendosur stimulin individual për gjdo person. Pra ndaj, vërtet ndoshta bashkimi e Europian e ka kapërcyrë të situatë, sepse situata e subvencionimit për njësi produktit e ka quar në disa deformimet të tjera, Por ne nuk jemi në atë fazë dhe fakti që bashkimi Europian në një moment të caktuar në ndryshon politik, kjo nuk do të thotë se ajo politik të cilën a i po e abandonon ose po e modifikon, nuk vlenë për ne në këto moment. Dhe në këto moment ne do mos dëshmërisht duhet të vendosim kompensimin për njësi. Dhe unë e mbështes plëtsisht thënjën e kryministrit para 2-3 javësht diku në një ekonomi fermere, kur tha, ne do të shkojnë të eksubvencionimi për njësit produktit të përfunduar. Edhe për një arsyt tjetër duhet të bëjmë të punë, shkëllëzen. Sepse duke mbështetur ose duke financuar të vëshën bi inputet apo bi farat apo gudion se qëfar, ka shumë gjasa që kë impact më shumë se sa të këfermeri të nashkoj të këfermeri trektarët, kjo është e para, reziku i para. Reziku i dytë është që nuk do tjenë të gjithë fermerë të përfshirë në këtë skemë. Ndërsa, në skemën që ne vendosim gjdo liter qumësht që dërzohet, ka një qek në basë vetës për të rimbursuar në basë dy muesh apo në basë tre muesh, si që ka dhe Macedonia, që e rimbursohet edhe në basë gjash muesh, atëherë në këtë rast unë ju siguroj se gjdo fshatarë në Republikën e Shqipëris do të përfitoj nga skema e subvencionimit. Si kuptoj? A mundet? Po pa tjetër. Po, jo, në të shë vetëm të ndajmë ditë qka. Asë një dhe nga ne nuk po thosë që do kjetë një ndarje të prerë me me thikë përsa i përket formës e subvencionimit të bujësisë shqiptare. Fonde që vinë nga Komisioni Europian, të jemi të sigurë se asë një dhe nga ne nuk ka mundësi të dojtoj si pas dëshirës dhe si pas kërkesave që ka kemi qoftë biznesi, qoftë nesi administratë që të trove. Ato janë fondet të përcaktuar dhe dy janë format për gjithësi që të zbatohen sot. Janë pagesat direkt dhe pagesat për zhvidimin rural. Këto janë fondet dhe ato vinë të përcaktuar për para që vinë nga Komisioni Europian jemi të dëtyruar. Me para që vendë në dispozicion bugjeti i shtetit, mund kemi kombinacionet të formave qoftë përsa i përket pagesis për njësi si përfashës për produktit basë, qofë se përsa i përket asaj që tha kryminisën me shumë të drejt dhe duhet bëjmë një sërim. Pikrisht në mledhën e sot me qeverisë është përcaktuar që pikrisht të vëseja të vinë të këfërmeri. Pa, pa të vinë pikrisht të fërmerit, pikrisht të vinë të blerë si i fundit. E thënë më thjeshtë, një fërmerë në qofë se shpenzon parat për blerën e plehut kimik, parat për blerën e pesticidi, parat për blerën e faras, parat për blerën e konstruksionit një sere që u futë së fundi në vendimin e kshirit ministrave, parat për një investim tjetër, a i do të subvencionohet me të vëshën 
direct pra se të thuesh blerë si fundit. Por një kosisht, krahas kësaj, unë them nuk është se pengojë një në tjetër, mund të zbatohen edhe skemat të tjila, përsa i përket njësis, për njësi për udhimi, si është për njësi të si përfaqën bjedhë me me udhimin, për njësi si përfaqës bjedhë me decidnale që po e zbatojmë me shumë sukses vitin dhe fundit, dhe për litër qumëshit që e zbatojmë kemë një skemë që ne jabim në djetë lek për gjithë litër qumëshit të shqitur në tregë me një faturë të atimora. Sa të informuar janë fermerët ose fshatarat e me të rast për këtë skemë? Fermerët janë shumë të informuar përse për këtë skemave. Êshtë interes direkt. Êshtë interes direkt. Ë që del që po aplikohet. Ne bëjmë një fushat gogjaj agresive në media, në mediat komtare, mediat lokale, në gazeta, në gjitha format. Një skemja thjesh, për të kuftuar unë doshtë dhe publiku. Pra, fermeri prodhon një sasit të saktuar litra qumësht, dhe e shet, do të ketë një blerës... Për mes penaleve zyrtare. Me që t'i u kapët të shembulli i prodhimi të litrave qumëshit, minimalisht ne kemi një kusht fjellesta që themi do që vencionojmë gjdo perm që ka 10 lopë. E thënë me ndryshe, mi bazën e studime të bërë, qovë nga ne, po qovë dhe nga Komisioni Europian, se paka shumë nga DGA-ka, dhejtëruja përgjithshme e bëjtsis është dhejtëruja përgjithshme në Komisioni Europian, po ne për letësi e komunikimi themi Komisioni Europian, është do grajitu se një fermë që tjetë rentabel, që të prodhoj, që të mbaj vetën dhe dalin të trajk, duhet të ketë minimalisht dhe të lopë. Dhe skema është dhe thjesht, një fermer në gjithë zonët e Shqipërisë, që ka dhjetë lopë, dhe që e dorëzuën që unështën e ti një fabrikë për punimi, apo në një bajqo, mi bazën e faturës të dorëzuar, faturës të atimore të dorëzuar, më bështetet me dhjetë lekë për gjithë litë të qumësht Po fermeri gjokë, një ndërhyrje, po fermeri që i dorëzon në 30 litra apo 20 litra qumësht, ky fermer, a duhet në bështetur apo së duhet në bështetur? Së pari, së dyti, a ka një statistik nga na juaj se sa përqind e qumështit që i shkon në industri furnizohet nga fermer që i prodhojnë më pak se 300 litra në dit, po themi që i është ferma me 10 lopë. Oke. Po mund të i përgjishim vëtë më kësaj pëjtë e shparë. Ne kemi më bështetu si pa statistikave tona, rrët 35.000 ferma që prolojnë qumësht. Pra e shë një numër relativisht shumë i ma. Dhe unë e di se nevoja më bështetis është akoma më madhe, por ne kemi vendosu ca tavane, që nuk janë të vendosur vetëm nga ne, po janë paka shumë e njëta tavane që përdojnë edhe nga skemat e i pardit, ku një fermer që ka 10 lopë është një fermë, rentabile, është një fermë që ka mundësi edhe për kryimin e standartet, si që është siguria u shimore, si që është ruetja e kafshëve dhe këshumë rrallë, dhe kjo është si thuash objektive që i kemi vendosur në vedës. Asë njani nga ne nuk mund të thotë se nuk ka nevoja ma të mlaja. Jo, po flasim për dy gjërat të ndryshme. Atëherë ti po flet për mbështetjen me investime ndaj fermave, ndërsa unë po flisja për mbështetjen në zice për njësi produktit. Oke. Në fakt, shkelëzem vetëm këtë do të doja të toja. Atëherë, përsa i përket mbështetjes me investime, jam absolutisht dakord me atë që keni vendosur, kam qërë në dhunë pjesë ati studimit, nuk mund të mbështetet, ku di unë se si, nuk mund të mbështetet me investime për më pak se kash, sepse nuk ka rijet për të kryuar standarde të tjertje. Ndërko, unë po flasë për mbështetjen për liter, për njësi produktit pra të dërzuar, dhe unë ju siguroj që, dhe më thamë, fasha e fermerve që dorzojnë nga 10-15 litra qumësht deri në 300 litra qumësht, është mbi 50-60% e qumështit që sot përpunon industria vëndase. Pra ndaj, duke marginalizuar, duke e lën jashtë skemave subvencionuse këtë pjesë të madhe të popullësis, ne në fakte kemi marginalizuar, kemi kryuar një lojt diskriminimit. E para, e dyta, që është shumë e dëmshme për bugjetin e shtetit, është shumë e dëmshme për studimet ekonomike që ne duhet bëjmë, si ekspert e ekonomisë, është shumë e dëmshme për prognozat që duhet japim, është informaliteti që kryonë. Se pësaj që i dërzonë 10-15 litrat e qumështit në fabrikë, fabrikat nuk e deklarojnë atë, po marim qumështin, po kjo është në të gjithë agrobiznesin, dhe 
ne kemi një informalitet. Prandaj, qoftë edhe për një periull, 2-3 vjeqare, sa ta formalizojmë ekonomin, ne duhet përdorim të skemë. Dhe efekti par do jetë formalizimi ekonomis. Efekti dytë do jetë nëzitja e drejt për drejt e produkteve për cilat ne kemi nevoj. Sepse duke lozur me margjin e subvencionit për njësi, ne nëzisim orientojmë investimet. Në qovë se në një moment të caktuar, ne shojmë se kemi import të qumështit, po themi rreth 30 mililit të qumësht në dit, pakëtëm kjo është një ndër statistikat që qarkullon, atëherë, duke rritur margjin e subvencionit të klitri qumështit, ka shumë gjasa që të bëjmë të interesuar edhe një ndërtues, që zdinë se qëfar të bëjmë e parat e tia dhe me kapitalit e tia, të futet në qumësht sepse do thoj, oh, u fito kanë shumë para. Pra, kjo është një ndër skemat që unë propozoj për të bërë, dhe unë kështu e kam kuptuar mesajin e kryministrit në atë fermën e para 2-3 ditë. Dhe, në bitë gjitha pastaj, kërion një barazi, sepse këtë nuk e merë vetëm aj që i ka 10-15 lopë, po e merë edha i me 5, edha i me 6, edha i me 1, edha i që shetë gjysme në prodhimit, kuptoj, në basi kam bajnë dhe që i ka nevoj. Zotin Marku, më fajtë, njëmi Marku, e në sërë, po. Debati nëse duhet në bështesim njësin e produktit, apo njësin prodhuese, është një debati malë që pavarësisht se Bashkimi Europiane ka zyrtarisht e ka kaluar tashme sepse ka marë vendimin që bështetja do tjetë për njësi prodhuese dhe jo për njësi produkti. Në basi e ka përdoru 20 vjetë që këllë zemë. Jam plëtsisht dakor. Ta përdorim edhe një 4-5 vjetë. Unë e thash që Bashkimi Europian për x arsy për ato që të mos i ri për sërisim pra, ka lojnë nga bështetja për njësi produkti në Dhe debati pavarësi shësaj, debati vazhdo në akoma në vashkimin e Europian mes rrujmave të ndryshme të politikë bërzve dhe të mendimtarve mbi politikat. Me gjitha të, unë mendimi im është, nuk po them, sepse nuk jam në pozicionin që të impunohem, është vetë mendimi im. Më bështetja edhe në rastin e Shqipëris, më bështetja për njësi produkti, mund të përdoret vetëm në disa raste specifike, mund tjetë e përshtatshme vetëm për disa raste shumë specifike, në shta pjesa më e madhe e investimeve e mbështetjes për bujësin, duhet shkoj për njësi prodhuese për disa arsye që përmëndohem të restaj. Një, pjesa më e madhe e mbështetjes që dojë vi bujësi shqiptare dhe që dojë jetë edhe pjesa kushtëzue se edhe për fondet e bugjetit shtetit, sepse Bashkimi Europian më bështetë 75%, financër 75% të skema dhe 25% do të vinë nga bugjetit shtetit. Dhe në këtë mërë Bashkimi Europian, Bashkimi Europian do të detyraj që 25% ta përdore është vetëm për skema që më bështesi njësit prodhuese dhe jo produktin për fundimtar e para. E dyta, eksperiencen në bashkimin e Europian ka të reguar që mbështetja për njësi produkti ka kryuar disa pasoja negative për sistemin prodhues, për ekonomin prodhuese, një ka nëzitur ose ka zgjatur agonin e fermave që nuk kanë asë një shansë në bjetë e në tregë, dhe kjo nuk është një gjohë e mirë për ekonomin shqiptare, këto loj fermash apo këto loj familje shurale duhet të trajtohen, duhet të mbështeten, por me skemat tjera dhe me mënyra me politikat tjera, që që janë politikat e njimeve për punësim në aktivitetet jë bujësore, por nuk mund të pretendojmë të imbajmë gjallë ato fermat të cilat nuk kanë mundësit kënë tardhme. Sepse është një kostë për bugjetin e shtetit dhe në afat gjallë bugjetin e shtetit nuk do mundet të përbaloj. Arsujet tjetër është, duke qenë se edhe vetë ashe bërëja, edhe vjetë strukturat e ndryshme nga qarku deri në qëndër, janë përgjësish strukturat të reja që sa po kanë filluar të administrojnë të loj skemash dhe ka akoma shumë nevoj për ngritë e kapacitetesh, për zhvillim institucionale, është pa mundur që këto struktura të administrojnë një skem shumë komplekse. Sa më komplekse të bëjmë skemen, aqë me mundur është të ndodhin keqë administrime, të ndodhin element korruptiv, apo që ofte edhe pak e gjdashje të mos arrihet të ndiqet si gjduhet, të të mbik qyret si gjduhet përdorimi i parave. Dhe në këtë mënyrë mund këtë shmangje të përdorimi i parave nga qëlimi. Dhe tjetra është, pikrisht ajo që tha zëdizusi në momentin e fundit, për me skemave mbështetse, qeveria bën orientim të sektorit prodhues. 
dhe në, nëse duam që të nëzisim qof kompanit e mëdha që nuk janë përfshira dhe rëtani në bujësi të përfshirën në bujësi, apo familjet rurale që kanë mundësi të investojnë ose me kursimet e veta me parat që u sielin e, të afërmit nga emigracioni, apo me parat që mund të marrin në bank, apo për me skemave të ndushme më shtetse, të investojnë në një fushtë saktuar, duhet të investojnë në atë sektor që kanë shanse të mbjetojnë dhe kanë shanse e, që kjo aktivitet ekonomik të bëtë konkurues në trejk. Dhe nuk mund bëhet konkurues në tarek, si pas studime dhe vlerësimeve të ndryshme, një fermë për shemull që ka më pak se 5 lopë. Atere, këtë fermë që ka më pak, më pak se 5 lopë, ne duhet gjejmë mënyra tjera më shtetje, por jo të mështesim duke i thonë, ok, vazhdo rrë aty se je mirë, ndërko që nuk mundet asë të rritet, nësër, dhe ne duhet duke mos e mështetur këtë që nuk është konkurues, Ose kjo fermë do marrin vendimin që të rrisi investimin dhe të kalojnë në kategorinë bidhjet lopë mm-hmm. për të rritur konkurrëshmërin, ose do të ndaj menjen që të merret me disa aktivitetet tjera jo bujësore, sepse kjo aktivitet plotësuese, plotësuese jo bujësore, sepse kjo aktivitet nuk e mbadot dhe nuk është konkurruese. Ja, të... Rasti i qumshtit është pak rast specifik, sepse nuk ka të bëj vetëm me konkurrëshmërin e një produkti në treg, por ka të bëj me sigurin E konsumatorit. Dhe, në këtë, rast, dhe, fundit, dhe në këtë rast, është e logik shme, më shtet, më shtë më e logik shme, për sëri, hanë shumë debat, për sëri personalisht, unë nuk e pelqej skeme në mështetis për njësi produkti, si dhe mos në vendet ku strukturat janë të kufizuara, numëri njerëzve që merët me administrimi e këtyre është i kufizuar, do kemi mundësi që ne të masim dhe të garantojem që me të vërtet që kuru deklaruan i 100 litra apo 300 litra kanë shkuar 300 litra si do mos kur shkojnë në, në një sit e problemin e kemi e nuk është puna e se gjitha këto kjo sa si qumësht 60% i familjeve që dërzojnë qumësht apo që sheshin qumësht nuk e sheshin përgjësisht në kompani që janë të licensuara Këta në bagjo me licencë, sepse një pjesë e bagjove dhe... janë edhe pa licencë. Dhe ky është problemi që... Unë mendoj se është një diskutim shumë i gjërë. A që gjërë sa ne mund të rrimë sonde Gjitna, me orë të tëra për, për diskutuar <laughs> format e subvencionet? Unë para dy javesh kam qenë në, në, në një takim teknik pa? në Komisionin Europian në DJ Agri, ku diskutohet pikrish politikat 2014-2020 politika mbështetës dhe politika agrakoman agrakat që policinë përgjësi. Dhe diskutimi për të trejtit më radhë ka që në që gjërë, a që i ashpër sa është, është shumë e vështirë të, 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 të përmëllidhët në, 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 në një orë. Rëndësishme është të themi di qka. Ne imi të trejt që vim nga, nga fusha bujësis apo agro përpunimit dhe është dëtyra jonë e imi si, si dojtu si një institucionit, por edhe dy kolegët mi që të themi. Po, Subvencioni është një instrument i, i, i sukseshëm për bujësin shqiptare. Dhe që ka dhanë sukses, që ka dhanë rezultatet të dukshme, qofë në këto projetetet të, të kë, prodhim, prodhimi i premër fotore për flasë përgjësiv, dhiri i premër e, arorë, qofë dhe në, në, në mbështetjen për, për, për qumësin apo për normën e interesit. A ka vend për të përmërësuar? A, a ka vend për të përmërësuar? Po! ka vend për të përmirësuar, ajo që ka thanë kryminisë shqiptar, është një nga dojtimet të përmirësimit, që thotë të mbështetet për njësi të, të, të prodhimit, dhe ajo që e shumë rëndësishme, është që sasia e parave që do jepen subvencionimet dhe bujësisë shqiptare, tjetë të shkojnë vazhdimisht në rritje. Në, në këtë aspekt, një burim, si që theksova në fillim të fjallistime, një burim shumë i malë dhe shumë i rëndësishme, është dhe parat që jebën nga Komisioni Europian për bujësin Shqiptara dhe që do i vinë vëzhdemisht duke u rritur. Një kuptaj. Uh, Zoti, Zuzi, Zuzi, Zoti Zuzi ka qenë një nga, uh, si thuesh, përpunuasit e, 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 e një nga skemave për mishën më shumë që ka bimë dhe qumështin, pa, pa. dhe qase e gjithë aktorëve që janë sot në, në, që mere me bujësin Shqiptare, do jetë që biznesi Shqiptar të formalizohet, të bëhet i gachëm, për një stat tjetër të bëhet një gachëm për një stat që konkurus. është absorbimi, absorbimi i fondove të bashkimit okay. europian. Dhe, dhe, dhe kjo është si thuash, si thuash qasja, e, 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 e një sfide në vete, e gjithë të faktorve dhe aktorve 
që merën dhe me, me bujësin që parë. Dhe këtu do park për të ndjekur uh, reklamat dhe të pjesë do të traktojmë pak më shumë sepse besoj se është dhe e ardhme e uh, vetë zhbrim të rural besoj dhe ndimu së bashkimit Europian. Zotin Zotri, kemi të ftuar Zotin Gjok Vuksani, drejtor i Agjesis për Zhvillim Bujësor dhe Rurarës, si dhe Zotin Shkrezen Marku, ekspert i politikave Zhvillimi, dhe ndërko në linë direkte kemi Zotin Alban Zusi, përfajsuës i shërishtatës së ekspertuës. Dhe kemi reklamë dhe themi së ishë në studio për më të njëtën tem. Zonja dhe Zotri, mi se keni avdu sërish në pjesën e dytë emisionit Ora Ekonomi, me mua Besart Kadian, këtu në radio televizionin Ora News. Pak më farë, për flisim me Zotin Gjok Vuksani, i cili është drejtori agjesis për zhvillim vujësor dhe rural. Të fëtuar të të kemi Zotin Shkrizen Marko, eksperti politikave të zhvillimin, si edhe në linjë direkte nga është bashkën gjitur, Zotin Elban Zusi për fajsu e si shëqatës të ekspertuesve. Uh, diskutuam pjesën e parë faktikisht për të metodhe më të mirë të subvencionimit për të nxitur investimin privat faktikisht në uh, këtë sektor të rëndësishëm ku jeton sot 50% e uh, forcës punojnë është punësuar për 50% e forcës punës dhe mbi 50% e uh, popullsisë shqiptare. Pra zonat rurale. Ndërkohë, uh, me sa duket dhe pashmangshmërisht Shqipëria e ka të vendosur objektivin e saj për të bërë pjesë antar, antare e bashkimit evropian dhe për këtë arsye bizneset dhe fermat shqiptare do të të përgatitura, do t'jen gati që të përfitojnë nga subvencionimet apo jo të bashkimit e Europian. Dërko, zotë të zusi, me që se ju jeni dhe, dhe uh, një si përmarës, uh, a jam bizneset shqiptare të përgatitura, a e kanë ato traditën për dushkiria, për a e kanë, a e kanë kryuar një network të tyre, një lirejet të tyre që të mësojnë nga njëri tjetër, apo t'jen të gati për të përfituar nga uh, subvencionet e bashkimit e Europian. Uh... Ok, me qenë se e filluat me këtë pjesë në janë të pregatitur për të, fituar, për të përfituar nga subvencionet e bashkimit e Europian. Në kënë faktë është edhe shqetsini imë. Nuk kam unë ndaj të njëtin opinion me shkëllëzenin, lidur me faktin që ne nuk duhet të mbështesim ekonomijit të cilat nuk janë rentabel e tjere e tjere, nuk duhet ju zgjasim agonin. Jam plëtsisht dakord që tregu të lozi rolin e vetë. Por, ne kemi nevoj për një politik, ne kemi nevoj për një marveshje, qoftë edhe dytre vjeqare, për të nëzjerë nga informaliteti ekonomin bujësore, sepse e kemi në informalitet të thell, për shumë arsye. Dhe... Se, se mund të zgjerë kje pjesë, falë? Atëherë, unë vetëm këtë shofë, mundet që unë t'jemi kufizuar në mënyrën se si e shofë, por nga gjitha këndë vështrimet unë shofë vetëm këtë mënyrë, po? subvencionimin për njësi produktit, në mënyrë që gjdo fshatar, gjdo fermer, që i dorëzon qoftë edhe 10.000 lek të vjetra produkt, të ketë një fatur për të marrë 2.000 lek, aj, do, aj nuk ja dërzon në industrialistit, as nuk ja dërzon në dyqanit, as nuk e të qonë në treg, pa marrë një fatur, pa marrë një, një, një dokument, për të marrë këtë subvencion. Qoftë edhe për të formalizuar ekonominë, sepse problemi parë që ne kemi dhe që do hasim është që ato fondet, që po shpërndanë sot për mua në mënyrën më transparente agjensia e që drejton Zotit Vuksani, është ndër institucionet më të mjera, më të standartizuara, lidur me, me, me shpërndarin e fondeve publike. Këto fonde që sot janë 8.2 milion euro, që për mua duhet jenë minimumit 8.2 milion euro në sektorin e bujësis, këto fonde nuk kanë për të përthithur. Ne pam, vetëm 69 aplikime ishin. Në falë, janë 8.2 milion euro të që vinë nga, nga i pardi, nga janë gjash, Komisioni Europian? Janë gjash që vinë nga Komisioni Europian, dhe 2.2 si Mosgabofës që vinë nga Qeveria Shqiptare. Dhe, pra, edhe ka që pak, se pash është... fonde, janë, uh, nuk, nuk ka projektet uh, të cilët janë të gashme të i përfitojnë, thonë ju? Nuk është, nuk është industria akoma e gashme, nuk është ferma akoma e gashme. Në këto, në këto, për këto fonde, kanë aplikuar kryesisht industri të konsoliduara. Natyrisht, pa diskutim që duhet i mbështesim edhe industri të konsoliduara, që të bënë akoma më të mira, akoma më kompetitive. Por unë do doja që nga 70 e sa vetë që i kanë ardhur në zyrën time, po? unë të, të dërzoja më shumë aplikime për fermer të thjesht që do donin 50.000 euro, 100.000 euro, 60.000 euro, se sa të dërzoja aplikime për 500.000 euro. Natyrisht të ashtë jam plëtsisht dakord që ne duhet bëjmë edhe industrit mla, por duhet bëjmë të të vejgjlit. Për, për të të vejgjlit unë nuk arria dot, me gjithë për pjeket tonë, ne nuk arrinim dot të bënim aplikim, sepse këto, me gjithë se kishin 10 vjet, 15 vjet që ishin në treg, ishin informal, nuk kishin dokumentacion, nuk kishin rekorde, që mund të ishin eligible për të, 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 pra, për të kuptuar. Formalizimi është kërësor, më falë. Formalizimi është kërësor për thithje në investime. Zotë Vuksani, më falë e thejnë së i Zotë Vuksani. Unë mendoj se në jemi në, 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 në,
Ne kemi dispozicion, fondot e para, e tha që dhe në fillim, e shtira par që e për në Europën një glindoj një fond, para bërës kandidat. Para bërës kandidat, që e dhe për agjensin ton dhe për qërurin shqiptarë, kjo, jo pa më vdesti, po e them që është edhe për një arsye, sepse struktura jo në është një struktur gogja e konsoliduar dhe si të thuash e besueshme, e mirë besueshme në nga donatorët, po flasim, jo për donatorët do si do, po flasim për Komisionin Europian. Dhe, kushtë dhe përcaktimin e marrës e këture fonda nuk është me në dorën tonë. Të janë procedura shumë të strikte të bashkimit e Europian. Absolutisht. Dhe asë njani nga ne, qoftë nesi si në solucion aplikuës, qoftë biznesi, pa vazhësish nga dëshira mirë që kemi ne, nuk mund dërhynë në do të në proceduën shumë të sakë dhe shumë të rejtë që realizohet për dhenë e këtyre fonde. Ma dje, Komisioni Europian, për një nga ka vendosur edhe një gardian, që ose mund të shprejemi këtu, këshu, që është dëjtoria e bashkëpunimit Europian Gizi i Gjerman. Dhe kemi një ekip të plot Gjerman, që punon bashkërish me gjithë stafin tim, në gjithë do hap nga aprovimi projekteve, në autorizimin e projekteve, në kontrolën në tëren, që e garanton i vënvullin garante të mirë managjimit të tyre fondeve dhe të shkurës në distancion të tyre fondeve. Ky është një një dëjtim, dhe ky dëjtim do vazhdoj. Ne si struktura do të bëhem i gati për rëthithin e tyre fondeve. Dhe nuk ka rrug tjeder, pa vazhdojnë nga dëshira e mirë që mund ketë, gjithë dojnë politike, politikë bërë, kjo janë regullat të në procedura. Edhe diskutimi që bëmë para pak javësh në Bruxelles, ishte pikrisht një të dojtim. Ato kanë përcaktua një gam të bizneseve dhe të fushave që do në bështesin, dhe paka shumë edhe të fushat që ne kemi në dispozicion janë në në këtë dojtim. Por nga anë atjetër, me fondet e qeverisë shqiptare, kjo është diskutimi, me fondet e qeverisë shqiptare mund bëhen politikat saktura që bëhen zhvidimet e sektorve të caktuar e në mënyrë të tjilë që këto të kapin të standarde. Për shemur, ne kemi futur si vetë për herë të parë, një skemë që është skema në bështetjeve të shoqërisë e prodhimit bëjësorë, ose të atër ashtë të quajta ove korporativa, ku kushtet ashtu si stotë zotit zuzi, janë më të thjeshta, më të leta për të arritur dhe nga nga tjetër, tentohem të bëjmë një loj konsolidimet të tokës, që ishe dhe tema e pare diskutimet në këtë panel. Pra, ne subvencionojmë dhe në masën 5 milion lek të reja, pra gati dhe në masën 50 mi dolar, gjdo shoqërit e bashkëpunit bujësor që ka minimalisht mbi 8 veta, dhe që do në të ndërtoj një magazin grupëllimi, një lomë figuriferike, apo që do të blejt një traktor autokumbaj ose mjetë mekanikë. Pra, ne po ecim në të dyat dojtimet, po ecim edhe në dojtimin e përthithjes dhe marë e sektura fondove të bashkimit e Europian, po nga anë atjetër ne kemi ngritur dhe skema me fondet e qëvërisë shqiptarë për afrimin e këture strukturave dhe i këture standarte, për realizimin e standarte. Për shërë një skemë gjithë shumë funksionale dhe që ka alë në rezultat shumë mirë me skemat e qëvërisë shqiptarë, ka qenë subvencionimi normës interesit. Pra, një agropërpunuës, ose një fërme që do të blej një mjetë mekanik, dhe kemi dhanë, vëtë nga agjensia jonë, kemi dhanë 120 ndërtime fabrike, është figuriferës, dhe kjo është ndërfinansimet. Fabrika, pra, ne, po eqen më një këtë dojtim, më bështesim me normë interesit, dhe nga pikpa me fondet, sëpse gjithë diskutimi bëhet për të fondet, sa si e fondeve që ka, agjensia së si e fondo që alokohet nga Ministrija Bujësit dhe nga Qeverisë Shqiptare për Bujësit Shqiptare. Dhe unë do doja të thoja në qovë se më lejo në gjohë. Dhe ta pyrë dhe vetëm këtë. Dhe ne që bajmë? Ne bajmë që nuk mullojmë asë principalin, asë nuk mullojmë se të është sa si në madhe të parasë që merë një agropërpunuës apo një fermer një një bank një velit dhët, po mullojmë pikrish 70% të normës e interesit të kredis që ka marrë. Pa, që siguria tjetë e fermerit të bëjsa më të mirë projektin të investojat të kudurat. Jo, vetëm siguria, po dhe kostoja e kësaj kredije e paras tjetë e lirë. Dhe që ndodhë, ne me pak paran që ose mund themi në gjutë me të thjeshtë, në pak paran kemi mundësi të mbëllojmë një numër më të malë fermerësh apo agropërpunusësh. Ja, zdoj është interesantë. Êshtë shumë interesantë dhe ka pas sukses. Pra, ne jemi në diskutime që gjenë forma të tjera të sukseshme për të përqasur, për të afruar, pikrish këto ferma, këto agropërpunuës në standartë më të larta, të të nëgjashme me ato të bashkimit e Europian, në nërë të tjetë që këto pastaj të kapen dhe të kenë mundësi të aplikojnë për fondet që dojenë gjithmonë në rritje nga bashkimit e Europian. Dhe kjo është në agjensio juaj. 
Dy nga probleme që unë qoft në, në, në tërheqen e parave dhe në rritjen e, e mundësis e, e, aplikimit parave që vendosë në dispozicion. Që ku është një shumë e madhe para, është është vendosë tani një dispozicion nga programi i part like, për mes AGBRS në dispozicion farmerve dhe numëri aplikuesve, ashtu si që konfirmane dhe zotë i zusi, është i reduktuar, sepse një pjesë, pjesë më e madhe, Pisa më e madhe e fermerve apo agropropunozve nuk plëtsojnë kushtet për të aplikuar. Një nuk plëtsojnë kushtet, disa tjerë i plëtsojnë kushtet, por e, nuk kanë arrit të aplikojnë të përgjatisin, të ndjekin, ndjekin procedurën e përgjatisit të aplikimit, dhe për këtë ka nevoj një për ndërgjesim që fermerët dhe agropropunozit dhe biznesi bujësor dhe agropropunoz të filloj që tani, të mendoj që të strukturoj pa. juridikisht dhe teknikisht biznesin e vetë, në mënyrë që ta bëj biznesin e vetë, të liqëshëm dhe të ketë mundësit përfitoj nga oportunitetet që i kryen, që i kryen fajt, politikat. Për kjo të duhet si që projekt në vetë, si tu është gati për të, të edukimin dhe për formalizimin e se të duhet. Ndërgjësimi, sigurisht duhet iniciativa, duhet iniciativa në bështet se ndërgjësuese dhe edukuese për fermerat që të din si aplikohet, Qfar duhet bëjun në mënyrë që të filloj që të anit para pregatis vetën për të aplikuar vitin që vjetë. Uh -huh. Sigurisht nëse unë filloj të mendoj të anit për të aplikuar në bas dy javësha pa bas një muaj, unë jam shumë vonë për të përshtatë strukturën të ime për të plëcuar kushtet. Por duhet të filloj që të anit minimumit që të pregatitën për vitin tjetër. Që të përmjësoj sistemin kontabel dhe financiar brenda kompanis, që të, përge... të nëzjerë gjithë të reguesit që unë duhet të raportoj apo duhet që janë pies e informacionit që unë duhet të japë, gjithë dokumentat ligjore, dhe tjetra... Dhe kështë pëse me, me letë për shoqërit e bashkëpunimit bujësor apo si individ? Sigurisht sa më shumë bashkëpunohen, sa më shumë organizohen, teorikisht është më mirë. Eksperienca dhe rritanishme ka të reguë që kooperativat përgjësisht pa. nuk kanë funksionuar në Shqipëri dhe kuj nuk është faj i instrumentit kooperativ, është faj i njerëzvet, Uh, sepse nuk duket si kur akoma nuk e kanë kuptuar rolin dhe rëndësin që ka e bashkunemi në, në bujësi. Kanë filluar disa eksperiencat vogla, ka disa modele dhe ajo që unë mendoj që duhet bërë është që këto modele të demonstrohen dhe të regohet rezultati i këtyre modeleve, i këtyre shembujve pozitiv, kanë lushnje, në fjerë, në shkodër, në shkodër ka, ka të luar të kryohen disa, disa nisma mjaf pozitive, por numëri të yrë është akoma shumë i kufizuar. Ajo që duhet bërë është që ky shemull pozitiv duhet të demonstrohet dhe të tregohet tjervet. Ashtu si që ka ndodhë me skemat në bështetse, ku nëse një fermer ka mbjell një, ka, ka një, një hektar mol me teknologi moderne, për mes uh, skema me mbështetse, më ka, minimumi, ka minimumi 3 se 4 tjerë që duke e parë se që parë bëri, pa para të shtetit, por me, para, me burimet tjera, i kanë bërë sepse kanë kopjuar modelin e suksesit. Pa Dhe, pra, nëse, kemi mbështet, nëse është mbështetur një, uh, ka 3, 4 dhe kjo është, është një shembul që uh, në Shqipëri përgjësisht ne kemi qënë, jo të mbujësi, po dhe sektor të tjerë, kemi qënë shumë të aftë të kopjojmë modelet e sukseshme ose që ose të faktin që i kemi gjuhtojmë ose të faktin që i kemi gjuhtuar jo gjithmonë kanë qenë suksesme ato modele që kemi kopjuar dhe jo çdo fush po pak që kemi menduar që janë suksesme. Ja, mund të ndërhyj vetëm a, një, dhe një, një vetëm një element tjetër që të mund të thithim, që të mund të përdorim para të skemave mbështetëse në rastin ton ne duhet që fermeri shqiptar apo agroproponosi, të gjithë investimin të bëjë me para të veta, në basi është përgjedhur si fitues, kjo do të që duhet ketë burimet mjaftushme për të bërë të gjithën dhe vetëm në basi e ka përfunduar, është përfunduar si pas standarteve të kërkuara, atër e mund të aprofitoj 50%. Kjo do të të që përfituesi ka nevoj që të ketë një financim nga jashtë, sepse është shumë vështirë, Një nga modelet e financimit nga jashtë e suvinës, eh, marja huave në bankat e nivellit dytë duke u mbështetur dhe lehtësuar ja. edhe për mes mbulesis interesit, por për sëri ngelit problem që është e kolateralit. Një pjesë e e, bizneseve edhe pse kanë asete fizike nuk i kanë të legalizuar dhe nuk mund të përdoret për, për, për kolateral pranë bankat. 
dhe një pjesë tjere ka nasete, por janë nasete që nuk njifen nga bankat, si pona tokës, shpijave, të tjera, ose njifen me një qmim fare minimal që nuk përbën një kolateral dhe. Fani, bankat e nivelli dytë janë një nga modeli? Kreditojnë shumë paka, për e nësë përën bëjshë o gjithë sesi. Vetë kreditimi nga bankat është një problem, por edhe mundësia e plotësimit kushtive të bankat është një problem. Ata një nga modeli që përdojrë që peshë në vendet e bashkimit e Europian janë skemat e garantimit kredive, ku nëse një përfitues i një skeme më bështetëse, ka mundësin të garantoj për mesa se të vetë veta gjysme në kredis, atëre një skem garantuese i ofro një letër garancije për gjysme në tjetër. Ka pas disa tentativa këtu në Shqipëri, për të fut këto, Ministria kam përshqypjen që tani, ka një skem, po jo. Ka një skem që në bashkëpunim me bashkëpunim në Europian, në duket me një program të bashkëpunim të Europian, Agencia Shvillimi Zënë Malore, ka një skem që prej dy vitesh e aplikon të shmë për garantimin dherë në 50%, dherë në 20% të kredivet mara, por këto loj skema është duhet të rritë në kohëm të tepër dhe bankat vetë duhet bëhen më të përfshira në kreditimin bujësorë, sepse është një fund, në kreditimin bujësorë, dhe të aktivitet e rrurale. 20% si që a thamë pak më pra, 20% e prodhimin për nëshë mbrudhër, pra është një festa... Sepse është një treg që akoma është i pa e zauruar edhe për e vetë bankat, po kjo kërkon që vetë bankat të tentojnë të përshtasin mënyrat e operimit me mënyrën e operimit të specifik që është loj sektori, sepse një hua dhe një kompanija në rëtimi nuk është i një loj që një hua dhe një në bujësi, ku cikli i cash flow të është ndryshe dhe në këtë mënyrë duhet përshtatët edhe gjithë mënyrë të bërëjt kredimi këto aktivitetit. Në vajtë në të tyre që po diskutojnë. Tërë, unë do doja të thoja këto që në qofë se sektori i bujësis ka 20% të GDP-s, sektori bankari i ka akorduar dhe i tani vetëm 1% të kreditëdhënjës sektori bujësis. Shikoni sa e diskriminuar është bujësia, për nuk është i eshte diskriminuar nga sektori bankar, për është e diskriminuar edhe për shkak të informaliteti që i ka, për shkak të asaj që i thot të shkelzeni, që fermat ekonomit bujësore janë ekonomit bujësore janë me pak dokumentacion do të ambyll besarë, sepse do kalojmë në qështje tjera por do them gjërat e fundit që i kam për këtë tem dhe do të kaloj të këpytja që ju më bëtë pak më për para si e shef biznesi por, ne jemi të tre jemi përputhemi 100% në shqetsimin ton që duham të formalizojmë por, qoftë edhe kjo emision ndoshta në zorin pa që ka nevoj për një debat i cili mund tjetë edhe një debat publik, një debat ekspertësh, një debat në nivel qeveritar me përbërje në ekspertëve, se cila duhet tjetë qasja që duhet ketë qeveria për të nëzjerë nga informaliteti këtë sektor, për të bërë të jetë i aftë për të pasur akses ndaj fondeve qoftë të bëhes, qoftë të fondeve të bankave e tjerë me rralë, pasi kjo sektor nuk mund të zhvillohet pa u kredituar, pa marë financime. Dhe e mbyllë këtë qështje e cila për mua për bërë një nërë kapitu i të rrësë. Do të themi pra për të kjo, për vazhdimin e pyrës, dhe kërë zudi vëksarin, do të shtonë e të qkarë, dhe themi së rrështë e kjo, po? Po, unë nuk jam tërësisht dakord me idejnë që në faza para aplikimet për fondet e i pardit nuk ka qenë aqë e sukses me sa pëjte. Nuk thash nuk ka qenë e sukses, punë është që të rrisim, sigurisht, Kjo është një përjudhë mësimin. Më lërën të... Kjo është një përjudhë mësimin nga gjitha aktorët. E kisha për të thënë, në thyrën e parë... Nuk është katastrofë, nuk është të thënë. Puna është e ne duhem që të kjetë shumë që të përzidhe më të mirët. Ajo është ideja. Ta më bërë. Në thyrën e parë janë bërë 84 aplikime. Në që është të do marë në Macedonina, po shtetet e tjera, në më thënë, është tjera parë me fëca procedurat të reja që bëhen aplikime. Dhe të dhe katër aplikime, e krasuar me 24 aplikime që ka pasë Macedonia, po me 30 aplikime që ka Malizit, në më thënë, gja është një... Pa dhe shumë një indikator pozitiv. Pa, do themi që fillimi nuk është jazakonshë, po nuk është i keqë. Nga nga tjetër, Dje, më sushe ka bimë në televizorit ju e ka dhe, ne, si agjënsi, kemi padu një takim me gjitha bankat e nivellit dytë në Shqipëri. Dhe jemi munduar, në rralë të parë që shpegojmë që është kjo instrument, që është kjo politike bashkimit e Europian që të pozbatuat për herë të parë në Shqipëri. Cilat janë, si të thuash, beneficet dhe cilat janë avantajët e këtyre skema që bankat në rralë të parë të kuptojnë dhe në rralë të dytë, ato janë një institucion dhe fitim pruse. Pra edhe në rralë të dy të nëzirin interesin e tyre. 
dhe nga ana tjetër në proces është dhe një fond i usajdit, po? E cila ja është disa bankave, dy apo tre bankave e, shqiptare, që ka një fond garancie të pikrish për skemat e mbështetjes në, në bujësi. Pra, si të thuash, ka ardhë në kohën e duhur dhe në moment në duhur edhe kjo qasje e usajdit përsa i përket kreditimit në bujësi. Gjithashtu ne si agjensi, ne përmjet skemave që mbështesim ne, pra, mbështesim norme në interesit, e bejmë që një agropërpunua që do të futet në, në, në kytë skemë të, të, të mbështetjes e i partit, ka mundësi që, se të thuash, kostën e parasë që merë nga, nga bankat, mos tjetë më, më, në masën 10% të, të normës interesit, po tjetë 3%. Pra, ka një qasje pozitive, është të vërtet që sasia kreditimit në bujësi nuk është e, e mjaftushme, por qeveria shqiptare në përmjet gjithë kërë instrumentave po punon në mënyrë të shqipë që të shqipë një qasje. Pësiste reagimi bankave në krasë? Bangat, bangat... Pa të shumë nuk janë një veri ekzekutira, ta që ishin pjesë marës, por... Jo, ishin, ishin, ishin sinjor, të, të, okay. ishin gjithë onën dojtorë, dojtorë kreditimit, sëpse edhe kërkesa jo një ishe pikrish për të bëjë një, një diskutim në këtë nivel me, 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 me politik bërësit të bangat në qohë se mund të themi këshu. Si, si zagonisht, bankjerët janë i qikë skeptik në, 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 në momentin e parë, por duke... Pra, thira i me parto ishte që këtu eshtë një, një instrument që do vazhdojnë. Nuk do vazhdojnë vetëm këtë vit, apo vitin që vjen. Kjo eshtë një instrument i mbështetjes financaja në përmjet fondove të i parti që do vazhdojnë pakën nga 2014 dhe në, dy, në 2020-në që janë gjatë të përcaktura dhe të diskutura. Të dhe pra, edhe bankat në vetë vetë duhet të përgatitën për këtë kredit dhe një për, për këtë sektor. Sepse nuk është e pakët, 50% e, e kredis dhen eshte sigurët në qofë se realizohen gjithë gjith hapat e. Dhe në rastet të caktuar, kër janë në zona malore, kjo shkonderi në 60% të sh- shumës totale. Ose në rastet kër e zona malore dhe në 20 vjeq, shkon edhe dhe në 60%, 65% të, 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 të shumës të investimit total. Pra, edhe banga në vetë vetë, dhe kjo ishte kërkesa që e bërë unë si dojtoj e kësaj agjensiet, që me të vërtet të shikoni fitimin, po nga nga tjetë të shikoni edhe riskun që, që, që është me i ullë se sa në një kërdi marja po kërdi dhe një normale. Dhe nga nga tjetër, ashtu që shëndohë në gjitha vendet e Europës, Europës, Europës ju glindore, vetë banka do të ke një paket speciali, një produkt special pikrish për, mm-hmm. për këto kredit që janë me kostë më tullet se sa mund tjenë mund tjenë në një këgjë dhe një apo këgjë nërë i këthejmi pak zotit zotit se ndërpe tani me këtë pjesë unë besoj se ne u sërrua mjaftushëm nevojen e formalizimit për marjen e financime e tjere tjere një element i dytë shumë i rëndësishëm që unë shofë se duhet bëjmë në drejtim të bujësis është që të fillojmë të hartojmë disa politika në zitëse për bizneset të mëdha të konsoliduara qoftë vënda se apo të huaja për të futur si lider në sektor të ndryshëm të bujësis. Pse duhet kjo? Gjdo sektor në bujësi, qoft mishi, prodhimi i mishit apo përpunimi i mishit, prodhimi qumshit apo përpunimi qumshit, grumbullimi, perimet, perimet e arës e tjere tjere, ka nevoj për një biznes lider i cili të hapi tregjet, i cili din se si të veproj, i cili din se si të shkoj në panajire, i cili din se si të grumbulloj rrethe rotu, në mënyrë që ta bëj, ta bëj të udheqi gjithë sektorin pas vetës. Kjo gjë ka ndollur, po themi, në industrinë e përpunimit mishit, ku ka pasur 2-3 biznese lider, dhe në bas tyre ne shojmë një industri jashtë zakonisht të sukseshme. Kjo gjë ka ndollur në industrinë e peshkut, ku ka nardur 2-3 biznese lider, dhe në bas tyre është ndërtuar një sektori të i sukseshme, një cili eksporton. Ne të njëtën gjë duhet bëjmë edhe në sektor të ndryshëm, duhet pra të gjejmë gjitha për të futur bizneset të mëdhat konsoliduara, ose të ndihmojmë bizneset aktuale që të konsolidojnë, që të kapim sa më shpejt tregjet ndërkomtare. Pasi, me bujësin, unë shof hapsira jashtë zakonisht mëdha për të eksportuar. Kemi hapsira shumë të mira për, për faktin sepse bujësia është një sektor ku fuqia puntore, është intensive, është e rëndësishme pra në koston e produktit dhe ne vazhdojmë të jemi akoma kompetitiv në këtë sektor. E dyta, biznesmen shqiptar janë njërë zakonisht dinamik Spon. dhe e, shumë kompetitiv, e kanë të reguar tashmë në ato sektor ku ato eksportojnë, e, janë njërë zakonisht e, konkurues dhe e, momentalisht e, ato pak biznese agropërpunimit që kanë e, shansin që të eksportojnë, sepse eksporti fatkesisht është imbyllur jo thjesht 
për shkak të industris, për shkak të biznesit standardeve, por edhe për shkak të disa buro, e, procedurave burokratike të bashkimit e Europian, të cilat administrata jonë nuk po arrinë do të qaj, por aty ku ato janë, janë prezent në eksport, janë shumë, janë shumë aktiv, janë shumë dinamik. Prandaj, ne duhet fillojmë të kryojmë të loj dinamizmit, të kryojmë disa struktura promovuse, sepse të eksperimet për shembul, të cilat kanë gogja potencial, ok, nuk janë, nuk janë në vlera shumë të mlaja, ndoshta gjithë perime që eksportojnë në vit, janë barabarta me eksportin që bënë dy fabrika peshkut. Por ato janë të rëndësishme nga pikpamja sociale, sepse janë mira familje në bastyre që eksportojnë ato produkte. Ne kemi, ne kemi bizneset të friksuara, të friksuara nga procedurat ndërkomtare. Ne kemi bizneset të cilat kanë frikë punojnë me, me letrë kreditit. Ne kemi biznese që i kanë frik të eksportojnë Holland, sepse kanë frik se po nuk ja pagoj parata i Hollandezi, ja nuk kase si ta mare, sepse një kamion 3-4.000 euro bën. Pra, janë njerës të pamësuar me praktikat e trektis ndërkomtare. Ndërko, në qovë se ne fusim disa operator, për mes në gjithsave ekonomik, fusim disa operator lider, të cilët fillojnë dhe janë të familiarizuar me procedurat nërkomtare, me letër kreditin, me pagesat e kushtëzuara bankare, e tjere, tjere, të cilët janë të familiarizuar me pjesmarje në panajire, të cilët nuk kanë problem, nuk e shohin si një shpenzim, si një kosto pjesmarje në një panajiri i cila mund t'i kushtoj edhe 10.000 euro, por e shqef si investim, ndërko që sot shumica e fermerve pjesmarje në për panajire nërkomtare, për shumë frut logistika në Berlin, e shojnë si kosto, e shojnë si shpenzim, nuk e shojnë si investim. Pra, edhe kjo është një fush tjetër që ne duhet fillojmë të orientojmë politika tona të zhvillimit bujësor për të orientuar bujësin tonë drejt eksport. Ju, ju flisin dhe si besojmë nga eksperiencën të tuaj dhe me mardhen që keni dhe me... A tjetër, unë po, un tashmo po flasi biznesmen, unë po flasi biznesmen dhe si uh, lider i disa organizatave të biznesit Kuptoj. dhe si person që jam përpjekur të të qoj në panajire ndërkomtare uh, bizneset të sektorve të ndryshëm dhe në qovë se në sektorin e peshkimit, për shumë, unë kam qënë shumë i sukseshëm, kam dërguar në 2009-ën 5 biznese uh, të peshkimit, të cilët janë mëndje hapur, të cilët din të punojnë me praktikat ndërkomtare, të trektiset tjere tjere, dhe vetëm në panajir kanë nënshkruar kontrata për 2 milion euro eksporte, nuk kanë dolur e njëta gjëtë 3-4 muaj më vonë me biznesmen të fruta perimeve, sepse ato të trëndëshin, trëndëshin nga, 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 nga mënyra e të punuarit. Të kuptoj. Në tre gjithë nërkomtare. Zotë i marrë do të shonë dhe qëka në studio. Produktet, sigurisht, kërimi i liderve të zinqirve të blerave nuk është një etë nga një produkt në tjetër. Sigurisht, unë jam plëtësisht dakor që është më e letë në produktet e përshkimit, sepse vetë zinqiri i blerave është më i konsoliduar në produktet e mishit, zinqiri i blerave edhe në nërkomtare, edhe në bashkimin e Europian, edhe në vendet të tjera, për e në morë, është janë dy produktet që ku zinqiri i blerave për natyren që kërkon vetë, që, që është produkti, kërkon që ky zinqiri i blerave tjetë më i konsoliduar dhe të kërkoj investime më të më dha në mënyrë që të realizohet. Dhe sigurisht sa më i malë kërkojët investimi, aq më i malë bëhet edhe aktori dhe kryen uh, pozicion e lideri. Në produktet e tjera, kemi dy mundësi. Një tithje në investitorve të huaj, për mes fondëve e investimeve të huaja direkte në Shqipëri, ose uh, konsolidimin dhe rritjen e kryimin e një aktori apo të aktorve vendas, për mes ose rritjes së një, një aktorit vetëm, rritjes kapitale, apo konsolidimit të disa kompanive dë vogla, kënimit të agregateve të ndryshme, të anglomerateve të ndryshme mes aktorve të ndryshme. Qeveria Shqiptare gjatë këtyre viteve, bashkëpunimit dhe me aktorit të ndryshme kanë bërë, kanë putë mjaftë politika mbështetse për thitje në investimet të huja dhe fakti është që investimet e huja janë rritë gjatë këtyre viteve të fundit, për gjithësisht. Me gjitha të prodhimi i perimet, apo produkteve tjera specifike, në këtë lojë struktur fermas që ne kemi, është më i vështir, është produkt që e ka më të vështir tërheq investitor të huaj, duhet që ne të rrisim sasin e prodhimit në mënyrë që të bëjmë një e, kompanit huaj të interesuar që të vijq për grumbullimin, për, e, për punimin edhe apo eksportimin e këtyre produkteve. Kështu që në këtë mënyrë, unë mendoj që zidhja më e përstachme është ajo që po ndodhë qoftë edhe natyrshëm është për mes rritjes e aktorve shqiptarë dhe është një numër i caktuar eksportuës i shqiptarë qoftë si prodhuës vetë 
si produes në rejtë, apo si grumbulluës dhe trejtuës, që po të mtojnë dalin të regun ndërkomtarë. Sigurisht, dhe kjo është pjesë e rritjes, friga, ndrojtja, përbalja për herë far me procedurat, problemet e likuiditetit dhe të pagesave që kanë me partneret tjerë, sidomos me partneret italian, ku nuk është bujësia, nuk është vetëm sektori vetëm ku partneret italian kanë probleme e likuiditetit, mund përmenim fasonin e tjerë. Pra, kjo është një problem që ka ardhë edhe si pasoj e krizës në disa nga këtë vene europiane, si Spania, Italia, Greqia, ku mardhanjet trektare që ta kanë kanë kryuar dhe vështësi. Kështu që kjo është pjesë, ajo që unë duhet tëmë, që është shumë rëndësishme qoftë për thithin e investimeve të huaja, apo për nëzitjen e investitorve shqiptarë për të rritur kapitalet në atë fushë, ku janë futur, apo për bankat për të rritur kreditimin në një sektor të caktuar, në një nën sektor të caktuar të bujësis, ajo që është shumë rëndësishme është stabiliteti i politikave. Nëse ne vazhdojmë, në mënyrë përveqme të ndërshojmë, këtë vit bajmë më bështesim këtë produkt, vitin të jetër një produkt tjetër, vitin të jetër një produkt tjetër, është shumë vështirë që biznesit të bëjë parashikimet e vetat se në cilën sektor duhet futëm. Biznesi investon, investimet nuk mund të leviz nga një sektorën tjetër si pasojë ndërshimit politikeve. Dhe kjo është një rast që ka të reguar gjatë këtyre viteve që nga mbështet janë në pëmëtore dhe në vreshta dhe në perime dalon qartë një numër të sektuar aktorë që po të tentojnë duke fillu nga fermat e vogla por edhe aktor tjera në pjesën tjetër, gjingjirit, grumbulluës, dhoma frigoriferike, trektar, e tjerë, që po investojnë për dite me shumë në këtë sektor, sepse kanë parë një stabilitet politike dhe kanë kriuar besimit që kjo është një orientim që do vazhdoj dhe nëse unë i hedhë parat në këtë sektor, ka një siguri për një përgjë të sërë. Shku që edhe banka këtë siguri duhet a ketë. Duhet që politika të jena fadjatë, pavarësisht të ndryshimit qeverive të daljes për juritetet tjera, duhet ketë një minimum stabiliteti që politikat të mbështetë se dhe gërë për të kryuar klimen e përshtatshme. Dhe sigurisht kjo është vërzetuar tashme nga 2007-at dheri tani, kjo stabilitet ka dhenë impaktin e vetë në kryimin e nërmarjeve dhe si përmarjeve të nëshme në këto sektarë. Po unë mund themë për të shkuar në një njëllin dojtim me kolegët e mi, që në thënë në këtë përju krizët e vetë mja që ka përfituar, jo përdo në Shqipëri, po në gjithë Europë ka qenë bujësia. Sepse një pjesë e kapitaleve në sektor të tjerë, që kanë qenë fitim prus në fatat saktuar të zhvedimit e ekonomisë, po flasim në bujësi, po flasim në Shqipëri, për shumë për ndërtimin, një pjesë e këtyre bizneseve janë qasur dhe kanë shkuar dhejtë bujësis. Ne kemi me djetë rëshemu i konkret, ku ndërtuës të mdhej të njohër në Shqipëri, ka ndërtuar stala për pëllimin e qumëshit nga lopët, apo ka ndërtuar bërështë të pëmëtore në sektor, pra ka një stabilitet. Pra ka një një drejtim apo një qase e këtyre parave që kanë qenë dhe i të ashtë të alokuar në sektor të saktuar të ekonomisë shqiptare dhe i të bujësis. Dhe kjo është një lajmë shumë i mirë, sepse në fund fundit është para e ajo që bënë investimin që mundëson. Dhe për të qasur kësaj, sepse jam shumë i knashur që në ca masa që kemi marë, ne shkojmë pikrisht në kjo dojtim në shqecimet që flasin kolekte mi. Për të qasur këti shqecimit dhe për të situash, për të mbështetu pikrisht të bizneset të reja, ato në vetë vetë nuk janë bizneset të reja, mund tjenë bizneset që ka një eksperiencë, një fush tjetër të saktuar. Eshtë ajo që tha Zotit Zuzi që aj mund kete eksperiencë në dërktimin e produktit tjerë, qoftë në të regun ndarkomtarë, qoftë në me format e shqitjes dhe blerë, qovë në panere e këshu, po ajë nuk ka një eksperiencë të mjaftushme në fushën e bujësis, në fushën e produktit, gjusëm gacha, mot gacha në bujësia për në blektori. Dhe që kemi ba, po e them me knasi, me shumë përpjekët dhe me shumë negociatë, qovë me Komisionë Europian, me Digjeraga në Komisionë Europian, qovë me partnerët tanë gjizën në Shqipëri, qovë të dhe me delegacionin e Komisionët Europian në Shqipëri, ne kemi arritu që për thire në dy të i pardit, të mbështesim edhe start-up-et. Pra të mbështesim edhe ato bizneset që hapen për herë të parë në Shqipëri. Sepse në thjerën e parë ka qenë si kusht, i do mos doqëm që të ketë tre vjetë eksperiencë pundat në një zonë të caktuara. Në një fushë të caktuara, në një produkt të caktuara. Pra që se unë nesë të do atë mere, mund të kemë mundësi në... Kene mundësi që një biznesi i hapen për herë të parë, por i licensuar dhe i regjistuar 
si pas legislacion e shqiptar, a i ka mundësi të aplikojnë në skemat e thjerës 2 të i padre, që fëtonë me 30 pril dhe vazhdojnë dhe me 15 gjërësorë. Gjërë që përbën një nërshim shumë të nësikë? Kjo përbën një ndushim edhe në mentalitetin e vetë e vetë e vetë parave të Komisionet Europian, sepse është një rast specifik për Shqipërin. Dhe jam i knaqo të talanqoj me këtu në studion të uaj. Fantasia. Qa është e rëndësishme të tjerë? E rëndësishme është që me këtë instrument që duham të përdorën ne, edhe ato biznese që në vetë vete nuk kanë qenë të legalizuara, shëtësimin që e kemi gjithë ne. Pra, aj mund tjetë një biznes që ka përluar, ka përdorur, produktin pëjësor, e ka përluar dhe e ka trektuar atë, duke mos qenë i formalizuar, ka mundësi që të bërmjet të instrumente të formalizohet. Dhe pa vashti se në vetë vetë e është një biznesi rrë, e që start-up, sëpse është regjistruar të shqipë për momentin e pasë. Një gjërishë, një gjërishë, një gjërishë, një realisht e ka eksperiencen dhe realisht e ka mundësi që të aplikojnë. Pra, kjo është një ndushim, the më shumë i rëndësishë për skeme në dytë... Zotë i Voksani, jemi në fund faktikisht e emisionit, i fajndërojt që ishit në studio, drektori Agjensis për zhvidim pëjësorë dhe rurali, dhe zonjë zotë i Forim sot për subvencionit për fermerit, kreditimin e sektorit bankar dhe faktikisht takim që keni bërë dhjemi në këtë sektor, dhe për sigurin e politikave shtetërojë që zotë i Marko e ngrejti pak më par, a fa të gjatë të përsa i përket dimës e këti sektori, dhe shqitësimin kërësorë të Zotit Zusit, përsa i përket formalizimit të sektorit të bëjësorë. Zotit Zusit, fajnë djerë që ishit në studio, përfajnë Zusit është që jatës ekspertuesve, dhe në studio Zotit Shkëzën, Marko, eksperti politikar të shqyrimit. Të industrisë të mishë, ashtë. Kini shumë funksione. Zotit Zotit Rinë, fajnë djerë që ishit, që rëndoj që të faktikisht në emisionin Ora Ekonomi, me mua besar të adhjanë shqimi së ishtë javë në arshëm në të njëtë në